so lichen planus so we are moving into the fourth part of this dermatology quick revision series almost in the previous part we have completed around eight questions and next we have just seven questions these seven questions la verum or rendu moonu question mattum da konja brief a irukum matha ellame chinna chinna questions da mostly we will cover it by now okay so within next two parts in the part plus in our next part or rendu video la nama full ave cover panniralam so ipa now coming to the lichen planus lichen planus or rendu moonu vaatte ungalku vandha pathinga na short note la ketirundanga so in the lichen planus appadi nama solra what is lichen lichen adu oru vandha pathinga na oru fern tree la nama paathuma christmas tree so andha mari or tree moses maadhiri irukum and in the lichen vandha pathina color vandha purple color la irukum ana lichen planus planus appadina enna flat so or flat lichen purple lichen which is present in most probably enga irukum appadi paathona the skin mucosa அதுக்கப்புறம் வந்து நெயில் ஹேர் இங்கெல்லாம் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு இன்ஃப்ளமேட்ரி டிசீஸ் ஸோ நோ கமிங் பேக் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒய் இட் இஸ் டெவலப்ட் ஸோ இட்ஸ் ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் ஆஸ் இவன் நோஸ் திஸ் ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் பட் என்ன ஒரே ஒரு இதுன்னா இதுக்கு எக்ஸாக்ட் எட்டியோஜெனிக் காஸ் தெரியல பட் ஒரு ஜெனடிக் காஸ் இருக்கு தட் இஸ் எச்எல்ஏ டிஆர் ஒன் அதை தவிர வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர் இஸ் ஓகே தேர் கேன் பி லிம்போசைட்டோடாக்சிக்காக இருக்கு ஸோ இது எச்எல்இ ஆன்டிஜென்னால வரலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இட் இஸ் அ ஆன்டிஜன் ஆட்டோ இம்யூன் டியூ டு சம் அன்னோன் ஆன்டிஜன் அந்த வேர்ட் மட்டும் நான் வச்சுக்கோங்க இட்டி பேத்தோஜனஸ் இட்டியாலஜி அப்படின்னு போட்டுட்டு நான் கமிங் டு த கிளினிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் ஸோ கிளினிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி இது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ப்ரூரைட்டிக் லீஷன் விச் இஸ் ப்ரெசன்ட் ஆஃப் த ஃப்ளெக்சர் ஏரியா இப்போ சொரியாசிஸ் பார்த்தோன்னா இட் இஸ் எக்ஸ்டென்சர் ஏரியாஸில் இருக்கும் மோஸ்ட்லி நம்பர் ஒன் அண்ட் நம்பர் டூ இஃப் யூ சி திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி இன் ஃப்ளெக்ஸார் ரீஜன் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் இதில் ஒரு அஞ்சு பி நான் வச்சுக்கலாம் ஃபைவ் பி வாட் ஆர் தோஸ் ஃபைவ் பி ஓகே ஸோ வாட் ஆர் தோஸ் ஃபைவ் பி ஐ டெல் யூ நம்பர் ஒன் ஓகே ஐ ஜஸ்ட் ஷோ யூ ஸோ நம்பர் ஒன் இஸ் கோயிங் டு பி யோர் பிளேன் ஸோ ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ நேம் இட் செல்ஃப் சஜஸ்ட் தட் திஸ் இஸ் அ பிளேனார் ஓகே லைக் அண்ட் பிளேனஸ் ஸோ ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் நம்பர் டூ பர்பிள் இன் கனர் ஸோ அது ரெண்டும் நம்ம குவாலிட்டி தெரியும் மீதி மூணு என்னென்னா பாலிகோனல் இன் அப்பியரன்ஸ் ப்ரூரைட்டிக் லீஷன்ஸ் பேப்யுலார் லீஷன்ஸ் ஸோ மொத்தம் அஞ்சு டைப் ஆஃப் லீஷன்ஸ் இருக்கு அண்ட் இந்த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த லீஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வில் பி ஹேவிங் ஒயிட் கலர் ஸ்ட்ரீக்ஸ் ஸோ தட் ஸ்ட்ரீக் இஸ் கால்ட் அஸ் விகாம் ஸ்ட்ரையே அண்ட் இட் பிகம்ஸ் ப்ராமினன்ட் இஃப் யூ கோயிட் அப்ளை அ தின் லேயர் ஆஃப் ஆயில் ஓவர் த லீஷன் ஓகேவா ஸோ நோ கமிங் பேக் இதோட சைட் வந்து ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஃப்ளெக்ஸஸ் ஃப்ளெக்ஸஸ்னா என்ன உங்கள் ஆங்கிள் சின்ன லோவர் பேக்லாம் இருக்கும் ஓகே ஸோ இது வந்து மோஸ்ட்லி திஸ் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் த மியூகோசா ஓகே பிஃபோர் மூவிங் தேர் ஐ டெல் யூ த இஸ்டோபெத்தாலஜி ஸோ நம்ம இப்போ சொரியாசஸோட இஸ்டோபெத்தாலஜி பார்த்தோம் அங்கே தேர் வில் பி அ ஹைப்பர் கெரட்டோசஸ் இங்கேயும் ஹைப்பர் கெரட்டோசஸ் இருக்கு ஸோ நம்பர் ஒன் இஸ் மேட்ச்டு நம்பர் டூ அங்கே தேர் வில் பி அகேந்தோசஸ் பட் ரெகுலர் அகேந்தோசஸ் இங்கே தேர் இஸ் அகேந்தோசஸ் பட் இர்ரெகுலர் அகேந்தோசஸ் ரெண்டாவது பாயிண்ட் மூணாவது பாயிண்ட் அங்கே கிரானுலார் லேயர் ஆப்சன்ட் ஓகே ஸ்ட்ரேட்டம் கிரானுலோசம் இஸ் ஆப்சன்ட் இங்கே கிரானுலார் லேயர் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் ஸோ அந்த இன்க்ரீஸ்ட் கிரானுலர் லேயர்ஸ் தான் இட் ப்ரெசன்ஸ் அஸ் அ விகாம் ஸ்ட்ரையே ஸோ சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த லீஷனில் ஒயிட் கலர் ஸ்டீக்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம சொன்னோம்ல அது எதுனாலனா டியூ டு இன்க்ரீஸ் கிரானுலார் லேயர் கிளியரா எஸ் அண்ட் நவு ரெட்டி ரிஜஸ் ஸோ இது அங்கேயும் நம்ம ப்ரெசண்ட்டாக பார்த்தோம் ஷா டூத் அப்பியரன்ஸ் விச் இஸ் ப்ரெசன்ட் ஆன் த சர்ஃபேஸ் இங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷா டூத் அப்பியரன்ஸ் இது எதனால வருது இந்த செல்ஸ் வந்து இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தொங்கிட்டு இருக்கு ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேட்டி ரிஜஸ் ஷா டூத் அப்பியரன்ஸ் அண்ட் யூ ஹாவ் திஸ் பேசல் செல் டீஜென்ரேஷன் கொலாய்ட் பாடிஸ் ஓவர் இயர் யூ ஹாவ் திஸ் மெலனின் இன்கான்டினன்ஸ் அண்ட் யூ ஹாவ் பேன் லைக் இன்ஃப்ளமேட்ரி இன்ஃபில்ட்ரேட்ஸ் ஸோ இது எல்லா ஈக்குவல் செக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வேர்ல்டு வைடாக எல்லா இடத்துலையுமே டிஸ்ட்ரிபியூட்டடாக தான் இருக்கு அண்ட் இஃப் யூ சி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மியூக்கஸ் மெம்பரேனோட தேர்ட்டி டு செவன்டி பர்சன்ட் அசோசியேட்டடாக இருக்கு ஓகேவா ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் பேஷன் வித் கியூட்டேனியஸ் லைக் அண்ட் பிளானர்ஸ் ஹாவ் மியூகோசல் இன்வால்மெண்ட் ஏ சிம்டமேட்டிக் ஆர் மேபி அசோசியேட் வித் பேர்னிங் ஆர் பெயின் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஒரு புண்ணு மாதிரி இருக்கும் உங்கள் லைக் சிங்கி பாருங்கள் இதான் ஸோ இப்போ இந்த ஓவரல் மியூகோசால இட் இட் வில் பி ப்ரெசென்டிங் லைக் எ லேசி பேட்டர்ன் ஸோ கேன் யூ சி ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ
which cannot be scraped off okay which cannot be scraped off and clinically or pathologically there is no other association with other disease and you have this oral submucosal fibrosis osf and oral lichen planus erosive and ulcerative type can be present clear off next comes to the nail so nail when the 10 percent involvement pterygium most commonly it's a diagnostic procedure and there will be thinning of your nail plate. So, nail plate mostly thinning or other than most common. And you have this increased ridges. That is called the onchiro XX. And you are going to have longitudinal line. Partial destruction of nail bed air. Padu. And there is a tinting and pump, uh, pup tent sign. That is why nail bed, nail plate is elevated to a tent. So, that is why it is called as tinting or pup tent sign. And then you have this 20 nail dystrophy. 20 nail dystrophy where engalam present on remember it as pale. P A L E. And then now one psoriasis, you know, one lichen planus, you know, one is alopecia areta, you know, eczema. In the null condition, la present And you have this tracheonychia. What is tracheonychia? One is a nail plate, one nail plate, one is the and the sandpaper or the sorosorop. Adi irukum. So there will be a rough sandpaper nail. Okay. What are the causes of ventral pterygium? Ventral pterygium would cause on the scleroderma and there is a causality of median nerve. So next is very clear. And the scalp. So scalp beds leo if there can be a present. Anga when the spiny follicular lesion say padu. Adi atropic or clan cicatrizial alopecia or clan. It is going to cause. So that is lichen plano pilariasis. Then you have this palm and soul. So, palm and soul, there will be involvement. So, this is your palm and soul involvement. Can you see? And there will be palm and soul left in yellowish keratotic grouped papules or plaques can be seen in the palm and the soul. Other finding on the Cobner's phenomena. Other findings in the Cobner's phenomena will be there. And association with hepatitis B, hepatitis C, and primary biliary cirrhosis. So, lesion yields with hyperpigmentation, self limiting within 1 to 2 years. And we are going to see the types of lichen planus. Number 1. Variant on the you have this term called as actinic. Okay, so you have this annular. So, this is the annular lesion. So, annular lesion is the most common question exam. Hyperpigmented with elevated periphery. So, it is usually face slim, glance penis slim. Okay, next one on the you have this. Uh, what is this? Hypertrophic. So, hypertrophic one, you should have thick variceous lesion, extends our surface, la, most common argo. Actinic, actinic in the term, na, na, sun, upon the sun or exposure agra areas, anga matu main hour. Okay, then you have this annular, as I already told you. Okay, then comes your atrophic. Atrophic now follows annular or hypertrophic pattern. Okay, wow. next you have this glutate, uh, gutate, uh, gutate lichen planus, adum varla, follicular lichen planus. Irukku. Then you have this bullous lichen planus, so femigoideous lichen planus, so it is pigmentous lichen planus, it is all clear, okay. So lignoid eruptions, lichen planus like eczematous eruption with prominent scaling and they will be absent of weak and striae. So which develop over the sun exposed area that is commonly triggered by drugs like your ACE inhibitors, anti-malarial, beta blockers and penicillamine. So remember, in the drug eruptions, on the similar or lichen planus, but in every pakalam dena, in the extensive rashes on the onga lichen planus madri illama, in the epidi irko abdin patangana onga loda in the lichenoid eruptions la, it will be extensive rash distribution roko, photo distribution arko, on histology you will see parakeratosis, in the hyperkeratosis, psoriasis la parakeratosis again, and you have this e snowfields naray arko, and more likely to resolve leaving a marker pigmentation. Okay, wow. so in another drugs, AC inhibitors, beta blockers, pencilamine. Now coming to histology of lichen planus. I already like told you the histology. One is a basal cell degeneration, other earliest feature. You can see colloid bodies. And then you have this, uh, you have apoptotic or necrotic keratocytes, melanin incontinence due to the destruction of basal layer, your melanocytes fall down into dermis and your melanophages, macrophages, when the melanin absorb and melanophages are more. Max Joseph space, what is this? Due to the basal cell degeneration, you have this printed rate ridges and hypergranulosa, wedge shaped or why? Because of the thickening of stratum granulosum. So, are they responsible for become striae? And band like lymphocytic infiltrates can be there. Irre interface dermatitis. Interface dermatitis is a band of lymphocytes with basal cell vacuolation. And you have this irregular acanthosis, irregular thickening of stratum spinosum.
clear ah okay interface dermatitis is also seen not only in here it also seen in connective disorder so your lupus erythematosus dermatomyositis graft versus host disease erythema multiforme and epidermal necrolysis sangala mo nama paakalam okay va so ipa histology of lichen planus exam la varaya solranga how will you draw so just establish like this so this is your hyperkeratosis and this is going to be your wedge shaped uh, hypergranulosis hyper granulosis and this is going to be a saw toothed uh, this is going to be a saw toothed appearance so this is going to be a band like lymphocytic infiltrate band like lymphocytic infiltrate and this is going to be your melanin incontinence and this is going to be your melanophages and this is going to be your basal cell degeneration basal cell degeneration okay so you are going to represent this okay so that is important next coming towards the uh, okay, okay so id eppadi na easy na vachukirad appadina i usually remember it like in mbbs and pg college i stands for irregular acanthosis in i okay i n l n stands for interface so remember i stands for in uh, irregular acanthosis i n stands for interface dermatitis m stands for melanophage max joseph space and b stands for basal cell degeneration another b band like lymphocytic infiltrate s for saw toothed appearance and p for pigment incontinence g for uh, granulosis and college call for colloid okay like this remember complication permanent hair loss can be there carcinomatous changes can be there now coming to the treatment symptomatic treatment vandu pathinga na anti histamines then you go for steroids so topical steroids can be given and wide spread da irundaduna you go for uh, puva azothioprin uh, acetatin and hypertrophic lp na steroid plus salicylic acid kudupenga mucosal lp na steroid plus dapsone kudupenga mouth lesion vandu triaminosilon acetate acetonide 10 mg resistant lesions ah andra prednisolone 15 into 20 mg kudukalam others griseofulvin kudukalam dapsone cyclofloramide பூவா அதெல்லாமோ வி கேன் கிவ் ஆக்சுவலி ஸோ இதை தவிர வந்து மீதி இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டதில்லை இது வரைக்கும் ஸோ இதுதான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ பிட்ரியாசஸ் ரோசியை ஒரு தடவை கேட்டாங்கன்னா ஸோ பிட்ரியாசஸ்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கொயின் பி நத்திங் பட் ஸ்கேல்ஸ் ரோசியை மீன்ஸ் பிங்க் கலர் ஸோ பிங்க் கலர் ஸ்கேல் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் ஈஸி தான் ஆக்சுவலாக ஸோ ஒரு வேலை கேட்டாங்கன்னா கூட ஜஸ்ட் ட்ரை டு லைக் ரிலேட்டட் வாட் ப்ராப்ளம் இட் குட் பீன்னு பார்த்து நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலாம் ஸோ எனிவே ஐ எம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் ஒன்லி த இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் so we have completed this lichen planus in 12 minutes so next question vandu pathaena after completing your lichen planus is utricaria so we will start with this utricaria so when you talk about utricaria actually utricaria abingiradhu usually vandu pathaena it is something that is going to be occurring and involving your uh, skin dermis okay so on the dermis la or edema yerpaduduna it's a utricaria adhe a dermis and subcutic region ரெண்டும் சேர்ந்து எடிமாசம் யூ கால்ட் ஆன்ஜியோ எடிமா ஓகேவா ஸோ எவனசன்ட் வீல்ஸ் விச் சப்சைட்ஸ் வித் இன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் யோ யூட்ரிகேரியா ஓகே ஸோ ஐ ஜஸ்ட் டெல் ஒன் மினிட் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் யூட்ரிகேரியா அண்ட் வாஸ்குலர் பொறுப்புறா வந்து ஸோ எரித்தி மேட்டர்ஸ் எடிமேட்டர்ஸ் வெல்டிங் ப்ரெசன்ட் இன் டேம் இஸ் இஸ் டிரான்சியன் ஸோ தட் இஸ் வித் இன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இட் சப்சைட்ஸ் அண்ட் தென் யூஸ்வலி அசோசியேட்டு வித் இச்சிங் so can you see here so this is only it's called as utricaria so immunological uh, cause iruk or non immunological cause iruk okay va so id ellame enna padaduna they release the mediator histamine and this histamine is going to cause edema of dermis and subcutis okay often there can be a uh, idiopathic now coming to the pathogenesis so right pathogenesis before classification so one will first enna agudhu appdin pathinga na or immunological cause nu vechukonga example இம்யூனாலஜிக்கல் காஸ்னே வச்சுக்கோங்க ஸோ இம்யூனாலஜிக்கல் காஸ்னால் உங்கள் ஐஜிஇ மீடியேட்டடாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஐஜிஇ மீடியேட்டட் பண்ணால் இதான் உங்கள் மாஸ்ட் செல்ஸ் இஃப் யூ கோயின் டு கன்சிடர் திஸ் ஆஸ் மாஸ்ட் செல் ஸோ இயோ யோ கோயின் டாவ ஓகே ஸோ யோ கோயின் டாவ இம்யூனாலஜிக்கல் இது ஸோ இது என்ன பண்ணுது ஐஜிஇ பைண்ட் ஆகிக்குது இங்கே ஓகே ஸோ இங்கே போய் ஐஜிஇ மைண்ட் ஆகுது பைண்ட் ஆகி அதே மாதிரி அதை தவிர வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர் கேன் பி எஃப்சி செல் சர்ஃபேஸ் ரெசப்டர்ஸ் ஸோ யார் திஸ் எஃப்சி செல் சர்ஃபேஸ் ரெசப்டர்ஸ் 
and you are going to have antibodies to the FC cell surface receptors. Even end up pandraanga, they release histamine. They release cytokine. They release leukotrienes. Okay, kinins. If they all end up pandraanga, they act on the H1 receptor. So they act on the H1 receptor, which is located on endothelial cells. On endothelial cells. Okay, wow. so this leads to extravasation of fluid. This is going to lead to extravasation of fluid. Okay, extravasation of fluid or blood vessels. This leads to wheels formation. So this leads to wheels formation. Clear? Okay, so non-immunological mediator in which Congo Vela. If it is not going to be a non-immunological mediator, so like anything can be the cause, drugs can be a cause, any chemical can be a cause. So this does us direct degranulation. Direct degranulation. Okay, wow. so direct degranulation here cut another. Now coming towards the what are the classification? Acute na na less than six weeks, chronic na more than six weeks. Okay, or to three months and inducible no nerka. So that is uh, physical hypersensitivity spontaneous. Okay, wow. so now coming to other triggers. So what can be the trigger? So trigger when the pathana inducible uteric area so what are the physical stimuli like a scratching, sun. Anything can be there. Okay, wow. so or hypersensitivity uteric area so what are the dietary and inhaled allergens and drugs. Idiopathic, no, no cause. Now, clinical features are always try to read like this. Acute, chronic. Acute, la na, less than 6 weeks duration. Any drugs can be a cause. Like your penicillin, tetracycline, cephalosporin, NSAID, neuropeptides, morphine, codeine, so strawberry, cheese, chocolate. Even so, they are going to, what they are going to do? They are going to do a type 1 hypersensitivity reaction. Linkage of two adjacent and IgE receptors on the mast cells. Mast cell activation, release of histamine and causing wheels. So it can occur at any age group, anywhere on the body. So what happens? There is going to be itchy ever since uh, wheels. Okay. And there will be a demographism. What is that? Linear lesion develop on rubbing and scratching the skin with a blunt object. Okay. Wow. So and cholinergic uteric area, it presents the tra small transient wheels on sweating. Cold uteric area, small to large wheels on cold stimuli. And solar uteric area on sun exposure. Delayed pressure uteric area, or when we moon land the arm, okay, or pressure could the tear nona, and the earth lavoro, angio edimana, less evascent, not itchy, but swelling indistensible in tissues like a eyelid and lip. Complication is laryngeal edimana, anaphylaxis. Okay, now, this is acute uteric area, sibrita erko. Okay, so transient in the last few hours on dissolving skin becomes normal. Systemic complaints on the Padana, malice, headache, vomiting, diarrhea, abdominal pain, asat. Arthralgia is all over. It may be associated with angioedema and mucosal swelling can be there. Chronic uteric area na, more than 6 weeks, usually idiopathic autoimmune cause. Like your drugs, penicillin, dental, inhalant, etc. Systemic diseases also are involved. Like your collagen vascular disease, thyroid uh, DSR, sarcoidosis, pregnancy, and physiological stress. Natural history on the it yields in 6 weeks. How do you manage this patient? First one, explain to the patient. And remove the provoking agent. Then you go for antihistamines. Okay, wow. so first generation, second generation, render up to four times dose escalate panni may could mainstay of treatment. Resistant irinda, immunosuppressives, oral steroids, recalcitrant uh, uteric area along could be Monty Lucas can be given. Omalizumab, IgE monoclonal antibody can be used in the refractory cases. This is a physical uteric area. Dermatophagism, can you see here? And this is going to be factious uteric area involving triple response. Treatment therium. Cholinergic uteric area, adolescence level. So this is your angioedema, transient swelling, deeper dermis, situate area. Any part, lips, eyelid, genitalia, either and all affect all. Angio neurotic edema. So this is your angio neurotic edema, which lasts for few hours to two to three days. Okay, wow. AC inhibitors induce angioedema. And the my condition la, you have to stop the AC inhibitors. Hereditary angioedema arke, so deficiency of natural inhibitors of C1 esterase. Okay, that is cause for la. Purpura is nothing but a discoloration of skin and mucosa. Okay, wow. so 2 mm keel and the petechia, 2 mm keel and the ecchymosis. 
ஸோ பிளேட்லெட் டிசார்டர் வாஸ்குலார் டிசார்டர்ஸ் அங்கெல்லாம் வரலாம் ஸோ ட்ரீட் த காஸ் ஓகே நவ் கமிங் டு எரிடெட்ரி ஆன்ஜியோ எடிமா இட் இஸ் அ ஃபெமிலியல் ஆட்டோசோமல் டாமினன் கண்டிஷன் டியூ டு டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் இனிவீட்டர்ஸ் ஆஃப் சி ஒன் எஸ்ட்ரேஸ் ஸோ அதான் இங்கே நம்ம பார்த்தோம் எரிடெட்ரி ஆன்ஜியோ எடிமா சி ஒன் எஸ்ட்ரேஸில் இருக்க ப்ராப்ளம்னால வருது அப்படின்னு நம்ம இப்போ பார்த்தோம்ல ஸோ அது ஒன் மினிட் ஐல் ஜஸ்ட் கேன் கிவ் யூ Yeah, it is. Okay. And then you can also see that HIE is triggered by stimuli that causes activation of factor 12 and consumes the deficient inhibitor. So two types are good. Type 1 is the low plasma level C1. The second is the normal C1 but the is dysfunctional. Arcla. Investigation low complement level C4, C1, C2 is seen. Treatment is replacement therapy. Other is the danazole, stratonazole, transexamic acid. We can give it. ஆட்டோலோகஸ் சீரம் ஸ்கின் டெஸ்ட் ஏஎஸ்எஸ்டி அப்படின்னா என்ன சம்டைம் டூ மார்க்ஸ் கேட்கலாம் ஸோ இட் டிஃபெக்ட்ஸ் இட் டிடெக்ஸ் யோர் சர்க்குலேட்டிங் ஆட்டோ ஆன்டிபாடி இண்டிகேட்டிங் அண்ட் ஆட்டோ இம்யூன் ஒரிஜின் அண்ட் சம் பேஷன்ஸ் ஆஃப் கிரானிக் யூட்ரிகேரியா ஸோ இனிமேல் பாக்கி இருக்காது ஃபியூ மோர் கொஷன்ஸ் ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம யூட்ரிகேரியா முடிச்சாச்சு லைக் அண்ட் பிளானஸ் முடிச்சிருக்கோம் ஸோ இதே செஷனில் லெட் ஸ்ட்ரெயிட் டு கவர் டூ மோர் கொஷின்ஸ் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கியூட்டேனியஸ் ட்ரக் ரியாக்ஷன்ஸ்லேருந்து யூ ஹவ் காட் ஒன் கொஷின் தட் இஸ் ட்ரக் எரப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஃபிக்சட் ட்ரக் எரப்ஷன்ஸ் ஸோ வாட் யூ ஹவ் டு ரைட் ஃபார் ஃபிக்சட் ட்ரக் எரப்ஷன் ஐ டெல் யூ ஸோ கிளாசிக்கல் டிலேட் டைப் ஆஃப் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி ரியாக்ஷன் இஸ் ஃபிக்சட் ட்ரக் ரியாக்ஷன் ஸோ இட் கேன் பி டியூ டு சம் ட்ரக் லைக் என்எஸ்ஏடி கோட்ரைமாக்ஸ் ஆல் டெட்ராசைக்ளேட் எஸ்பெஷலி இன் யுவர் லிப்ஸ் அண்ட் ஜெனிட்டல் ஏரியாஸ் ஸோ லிப்ஸில் வந்து என்எஸ்ஏடி ஜெனிட்டல் ஏரியாஸில் கோட்ரைமாக்ஸ் ஆல்ஸோ வரும் ஸோ செவன் டு டென் டேஸ் ஆஃப்டர் த இன்டேக் or 32 minutes to 8 hours after re intake of drug there will be a well demarcated dusky red plaque okay va so this is fixed na re intake akara agumbodhu adhe edathila thirupi ungalku vandha drug eruption or eruption serpadum so well demarcated dusty red plaque so and if you are going to it yields with hyperpigmentation so anga vandha pigmented eye ah irukum hyperpigmented ah idagum so adhu vandha fixed drug eruptions la idu and second thing is going to be if you see ஸோ எரித்திமா வல்டி ஃபார்மே அப்படிங்குவாங்க அப்படின்னா என்னென்னா செல்ஃப் லிமிட்டிங் சைட்டோடாக்சிக் டெர்மடைட்டஸ் ஸோ ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்படுது அகைன் ட்ரக்ஸ் என்எஸ்ஏடி செல்ஃபனமைட்ஸ் ஆன்டி மலேரியல்ஸ் அதெல்லாம் எடுக்கும்போது இதை வந்து நீட் நைன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் கேட்டிருந்த கொஷின் ஸோ கனெக்டிவ் டிஷ்யூ டிசார்டர்ஸ் லைக் எஸ்ஏ எஸ்எல்இ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் காசஸ் அ டார்கெட் லீஷன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு டார்கெட் லீஷன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் சென்ட்ரல் டஸ்கி ஜோன் இன்டர்மீடியட் ஜோன் ஆஃப் எரிமா அண்ட் ஃபெரிஃபரல் எரித்திமா and you have this two important things steven johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis steven johnson syndrome main ah nsaid anti epileptic like your phenytoin carbamazepine sulfonamides art like nervirapine and then toxic epidermal necrolysis like your carbamazepine ivanga ellarume cause steven johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis what is the cause keratocyte keratocyte apoptosis nadako cell death and epidermal detachment and there is a increased granulocyte so cytotoxic molecule amount increase agud assessment more less than 10% is sjs 10 to 30% will be sjs ten overlapping and more than 30% ten so body surface area involvement ku clinical features when there is a drug intake for year four days to one month there will be a constitutional symptom like your fever and joint pain when you examine skin and mucosa mucosa la more than two mucosal areas prominent hemorrhagic thrust paakala skin la vand atypical target lesions irukum catalase oda serumo diffuse dense erythema paakala so there's a proximal limb limbs trunk la la distribute a irukum and bullous lesions paakala this bullous lesions appadiye epidermal peel pannenga na you will be there keela vand ungalku or layer kadaikum so adha pseudo nikolsky sign nikolsky sign la ungalku appadi edukka mudiyadhu inga edukala okay so this is comes to the end of your uh, this uh, what is that you have this uh, so called drug eruption next mukhyamana question vandu pathinga na hypopigmented skin lesions i want to complete this hypopigmented skin lesions with that we can complete it. so disorders of hypopigmentation you have this congenital acquired congenital you have this albinism p albinism nevus dispigmentosus and nevus anemicus and hypomelanosis ito okay and then you have this acquired acquired la you are going to have vitiligo okay acquired la enna enna nama paakalam appadina vitiligo paakalam chemical leukoderma paakalam and then you have this uh, 
பி ஆல்பா அண்ட் இன்டர்மீடியட் லெப்ரசி அண்ட் பிகேடிஎல் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐப்போ மெலனோசஸோட காஸ் ஓகே ஸோ ஐப்போ மெலனோசஸோட காஸ் வாட் இஸ் பிகேடிஎல் போஸ்ட் காலாசா டெர்மல் லீஷ்மேனியாசஸ் பிட்ரியாசஸ் ஆல்பா அண்ட் ஆன்சன் டிசீஸில் கூட யூ கேன் சி ஓகே நோ ஐ இல் ஸ்டார்ட் வித் ஆல்பினிசம் ஆல்பினிசம் இஸ் அதர்வைஸ் காட்ஸ் ஆஃப்லோ கியூட்டேனியஸ் டிசார்டர் ஸோ இட்ஸ் ஆட்டோசோமல் டிசசிவ் ஜெனடிக் மியூட்டேஷன் டிஒஐஆர் டைரோசினேஸ் அப்படிங்கிற என் ஜீனில் ப்ராப்ளம் இருக்கும் டிஃபெக்ட் வந்து டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் மெலனின் சிந்தசிஸ் பட் மெலனோசைட்ஸ் ஆர் நார்மலி ப்ரெசன்ட் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் நோ காக்கிங் அபவுட் த கிளினிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் கிளினிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் மெலனின்ல அதனால் தெர் இஸ் அ ஐப்போ பிக்மெண்டேஷன் ஆர் பி பிக்மெண்டேஷன் ஆஃப் ஸ்கின் ஆர் அண்ட் டை This is due to the loss of melanin production. This is associated with photophobia, nystagmus, increased risk of skin malignancies. Okay. Then next comes your, this is albinism. Albinism, you will know this is all. Okay. So types of albinism, it can be ocular albinism or it can be oculocutaneous albinism. OCA1 is a complete tyrosine negative whereas OCA2 is a tyrosine is positive. Okay. So ocular albinism, OCA. Treatment, no cure, do photo protection. and photosensitivity burn skins la avoid pannanum what is p albinism p uh, pi baldism p baldism appadina autosomal dominant there is a mutation in the c kit okay va trans tyrosine kinase receptor this results in the impaired migration of melanocyte from your neural crest to your skin so in the defect vandu pathinga absence of melanocyte and melanin in present in the um, your uh, patches okay clinical features white forelock with a v shaped localization so there will be a v shaped localization okay wow. of a leucoderma on the mid forehead then your trunk with areas of normal skin within the white patches so what is how you differentiate vitiligo from p baldism is neonatal presence medial distribution hypopigmented patch at the border and the center id ellame p baldism la present a irukum ரிமம்பர் இப்போ வரைக்கும் நம்ம பார்க்குற எல்லாமே வந்து கஞ்சனிட்டல் ஓகே நீவஸ் டி பிக்மெண்டோசஸ் இங்கே என்ன இருக்குன்னா தெர் இஸ் அ டிஃபெக்ட் இன் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் மெலனோசம் ஃப்ரம் மெலனோசைட் டு கெரட்டினோசைட் ஸோ தேர் இஸ் அ டி பிக்மெண்டட் மேக்யூல் ப்ரெசன்ட் இன் த செக்மெண்ட் வித் ஃபெதரி மார்ஜின்ஸ் யூனிலேட்ரல் இட் டசன்ட் கிராஸ் யோர் மிட் லைஃப் ஆன்செட் இஸ் அட் பர்த் அண்ட் சைஸ் ஆஃப் த லீஷன் இன்க்ரீசஸ் வித் த ஏஜ் ஆஃப் த சைல்ட் திஸ் இஸ் டு டிஃப்ரென்ஷியேட் இட் ஃப்ரம் யோர் வெர்டிகோ விட்லிகோ அண்ட் நீவஸ் அனிமிகஸ் ஸோ தேர் சார் Pharocological nevus, not a pigmentatory defect. Capillaries in the lesions are highly responsive to catecholamines, vasoconstriction occur, blanched lesions are done. What are the clinical features? Onset burst. That is the circumscribed area of pallor can be seen. And how do you differentiate nevus? Okay, so there are two pigment or depigmentosis and anemicus. One is not. Press the skin lesion with a clear glass light. outline of nevus is visible on dioscopy then it is nevus despigmentosus adhe nevus losses demarcation on di- dioscopy you call it as nevus anemicus so then you are hypomelanosis of ito is a genetic defect in the migration of melanocyte to epidermis this is present at birth and there is a bold appearance so that is called as batch coid lines it is associated with cns and with your eye Next, finally, we move on towards the vitiligo. Very important for vitiligo. Vitiligo is a disease. It's an autoimmune disease or T-cell mediated. Target is melanocyte. So, there's a melanocyte specific cytotoxic T-cells which are formed destroying your melanocytes in the skin and sometimes in the air. This leads to leukotrichia. So, what are the points in favor of autoimmune etiology? How do you say autoimmune? One is associated with autoimmune disorders. Number 2. Auto-antibodies are produced secondary to melanocytic destruction. And melanocyte-specific cytotoxic T-cells are seen in the early lesion. So, first melanocytes acts as an antigen. Okay, what happens? This is going to be picked up by the Langerhans cells. They are presented to the lymph node. In the lymph node, there is a melanocyte-specific cytotoxic T-cell production. And this leads to melanocyte destruction. So, neurogenic hypothesis. So, neurogenic hypothesis. ஸோ நியூரோஜெனிக் ஹைப்போதசிஸில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸோ இது வந்து வேலிட் ஃபார் செக்மெண்டல் விட்டிலிகோ ஸோ டாக்ஸின்ஸ் ரிலீஸ்ட் பை த நர்வ் இண்டிங்ஸ் டெஸ்ட்ராய்ஸ் த வெலனோசைட் அலாங் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் த நர்வ் திஸ் லீட்ஸ் டு செக்மெண்டல் விட்டிலிகோ அண்ட் ஜெனடிக் காசஸும் இருக்குது ஃப்ரீ ரேடிக்கல் தியரியும் நம்ம சொல்கிறோம் ஒரு டிப்பிக்கல் லீஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் இங்கே அப்படின்னா டீ பிக்மெண்டட் மில்கி ஒயிட் ஒரு சாக்கி ஒயிட் கலரில் இருக்கும் பேச்சஸ் 
okay which sometimes has a hypopigmented rim surrounded by a normal pigmented skin this is called as trichrome vitiligo so this has three shadows and you have this leukotrichia air follicle in the lesion loses the pigment and gray turns gray and common in the old lesion and segmental vitiligo and Kobner's phenomena leading to the linear lesions at the site of trauma or at the site of friction okay well patterns on the pattern now there are different patterns i'll tell you okay so you have what is true cobinerization new lesions happens along the site or at the site of the trauma trichrome vitiligo and segment deep nadula depigmented periphery hypopigmented outside normal skin so types of vitiligo as i already told you segmental non-segmental non-segmental again focal gen local generalized local is again focal mucosal generalized acrofacial vulgaris universalis first one is focal vertigo what is focal vitiligo small few lesions hypopigmented lesions in one anatomic site are they mucosal vitiligo that involves only mucosa like oral mucosa main upper genital okay well, then you have this acrofacial vitiligo that is extremities and face are involved vulgaris type is multiple sites are involved universalis in other more than 90 percentage of body surfaces involved okay well, other universalis universal so all adamo involved okay so vitiligo vulgaris is the most common type this is acrofacial vitiligo now leukotrichia white are generally in vitiligo skin melanocytes are killed and air melanocytes are spared but here Leukotrichia is not skin melanocyte is killed, air melanocyte is killed. Segmental vitiligo is not an autoimmune disease, it follows a neurogenic pathway. Okay, clinical features unilateral, does not cross your midline and corresponds to dermatomes. Prognostic factors of vitiligo are poor prognostic is early onset, rapid spread, leukotrichia, family history, association with other AI disorders, acrofacial mucosal vitiligo. Less than 20% body surface area involved in you use topical steroids, calcineurin. So calcineurin is used in tacrolimus. Calcineurin is tacrolimus and pimicrolimus. So this is calcineurin inhibitors. Then you go for the placental extracts. Then beta fibroblast growth factor creams. Even menobenzyl ether of hydroquinone, NBE. EH update solro. A potent depigmenting agent used for extensive vitiligo to depigment the normal skin. System eco on the epines more than 20% involvement. Randha. Okay, so how uh, steroids and steroids okay or levamisol, levamisol could be azotheoprene, cyclosporins. La. Next comes your phototherapy, exposure to light. So different types of phototherapy are one narrow band UVB 311 okay, nanometer. La. It is preferred than Puva. That is Puva. Okay. So, Puva is Puva. You are going to apply solution after 10 to 20 minutes or tablets after 2 hours. Why do you have phototherapy? Extensive disease or children pregnant women where sorelens cannot be given. You can give Puva to sorelens. You can give them to sorelens. Or if the patient can visit the hospital. Okay. Photochemotherapy. Puva. This is Puva Sorlan already we have discussed about it. Solar Puva So localized disease, extensive disease. If patient cannot visit to hospital, you give a photochemotherapy. Side effects are phototoxicity caused. The Sorlan update it is a photosynthesizer which functions as a DNA intercalate. It absorbs light and damages your DNA. And when the light falls, it triggers your melanocytes to produce melanin. Therefore, there is going to be pigmentation occurring in the vitiligo. So, this drug in vitiligo or a melanizing agent act. In resistance cases, or resistant case, stable more than one year, surgical repigmentation you can do. Surgical repigmentation also you can do. Okay, so what are the side effects of various UV radiation? UVA, A for aging, so photo aging, so why fine wrinkles cause UVB, B for burn. And UVC, C for cataract. And the mycota we can remember. Okay. So, then you can go for a surgical treatment also. Okay. So, surgical treatment of Dinga then melanocyte transfer, skin grafting. That's we can do. So, this is the 
கெமிக்கல் லியூகோடர்மா அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நதிங் பட் அ காண்டாக்ட் லியூகோடர்மா வென் த கெமிக்கல் இஸ் மெலனோசைட்டிக் ஓகே வென் தெலன் கெமிக்கல் இஸ் மெலனோசைட்டோக்ஸிக் இட் கில்ஸ் யுவர் மெலனோசைட் அண்ட் காசஸ் டீ பிக்மெண்டேஷன் இந்த ஏரியா திஸ் அதர்வைஸ் காண்டஸ் காண்டாக்ட் லியூகோடர்மா ரப்பர் ஆஃப் ஸ்லிப்பர் கண்டெயின் மே யூ ஆஃப் திஸ் மோனோபென்சில் ஈத்தர் ஆஃப் ஹைட்ரோக்வினான்ஸ் எம்பிஇஹெச் இது வந்து மோஸ்ட் பொட்டன் டீ பிக்மெண்டேட்ரி எஜெட் அதனால தான் அந்த செப்பல் போட்டு நடக்கிறவங்களுக்கு அந்த ரப்பர் ஸ்லிப்பர் போடுறவங்களுக்கு வர சான்ஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் திஸ் டூ திங்ஸ் ஸோ இது சைட் ஏர்ல இருந்துன்னா பேராஃபினல் டையமின் பேராட்ரி பியூட்டைல் கேட்ட கால் கொடுக்கலாம் ஸோ பிந்தி அப்ளிகேஷன் கூட சம்டைம் ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ திஸ் பிடிபிபி ஸோ இட் கேன் காஸ் காண்டாக்ட் டெர்மடைட்டிஸ் ஆர் காண்டாக்ட் லியூகோடர்மா ஸோ ஓகேவா ஸோ பேராட்ரி பியூட்டைல் ஃபினால் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ நவ் இப் ஐ திங்க் ஸோ வித் திஸ் வி ஆர் கம்ப்ளீட்டிங் த ஐப்போ பிக்மெண்டேஷன் லீஷன் ஆல்சோ ஸோ இங்கே நம்ம மூணு கொஸ்டின் நம்ம பார்த்துருக்கோம் யூட்ரிக் ஏரியா பார்த்துருக்கோம் so we have seen the uteric area we have seen a very important question that is going to be hypopigmented skin lesion we have seen drug eruptions so in the three questions nam paathirukom okay va so if the tavira ba balance irukra question na one seboric dermatitis inone discoid lupus erythematosus erythema nodosum idu three question next session final la nam paakalam